tak vás vítám v katakombách, v podzimních pohřebištích na Vianomentána, které dnes nesou jméno svaté Anešky, což je asi nejznámější dáma, která tady byla pohřbena. Říkám sice dáma, ale myslím dívenka, protože místo kultu, které dnes budeme studovat, se celé točí kolem hrobky této mladé holčičky, která ve 12 letech, někdy na začátku 4. století, byla popravena, protože byla křesťanka. Ten její příběh je vyprávěný několika legendami. Ty legendy mají prvky samozřejmě pohádek, ale to, co z nich vyvstává jako jednoznačné, je, že se jedná o dívku, která si měla přeci jenom jistou, bych to řekl, hrdinskou základnu, hmm. protože odolávala tak dlouho, dokud nebyla popravena. To znamená, že si stála za svou pravdou až vlastně za hranici svého života. Takže ten její příběh měl sílu. O tom zřejmě svědčí i fakt, že se strašně záhy začala těšit veliké úctě. Ona byla pohřbena v těchto podzemních pohřebištích, kde se křesťané normálně pohřbívali. Nešlo samozřejmě o místa, kam by se schovávali, ale o nejekonomičtější a nejpraktičtější způsob pohřbívání. Do země vykopané tunely z hroby, no a nebo takovéto místnosti, kterým se říká kubikula, kde v jedné hlavní hrobce se nachází buď třeba otec rodiny, anebo někdo důležitý. Na takovém místě pravděpodobně dneška ležela. Mramorová deska nesla název jejího jména, kolik let žila. A určitě tam byla formulace in Christo, tedy v Kristu. Pravděpodobně tam také byl kristogram nebo nějaký jiný křesťanský znak. Už v první polovině 4. století se toto místo, celý hřbě to vlastně stává velkým místem úcty a nežky. Lidé se dávají pohřbívat poblíž této světice, protože doufají, že tím, že se pohřbí vedlení nebo že budou pohřbeni vedlení, tak mají vyšší šanci dosáhnout spásy. No a následně už pod vlastně císařským Vedením. Zase ještě v první polovině 4. století vzniká nedaleko odsaď obrovská círciformní bazilika, určená úctě této mladé světice. Takže během 50 let se z malé slečny stává jakoby křesťanská superstar, která má obrovský úspěch. No a nás toto místo zajímá, protože nad tímto podzemním pohřebištěm potom v 7. století vzniká místo kultu, kterému se dnes budeme věnovat. Vylezli jsme z katakomb, vylezli jsme ze základů. Nejsme ani v té první nejstarší fázi ze 4. století, ale jsme v té další. Kostel ze 4. století spadnul, protože byl moc drahý na údržbu, velmi pravděpodobně, ale ještě z jiného důvodu. Tento kostel, který tady vidíme, dvoupatrový, s krásnými různobarvnými sloupy, je doslova zahryznutý do kopce. Cílem tohoto kostela je dostat se co nejblíž k relikyní sv. Anešky. Jestli ve čtvrtém století stačila nějaká generická přítomnost, tady se chceme dotknout přímo místa, kde leží to strašně populární světice. Vidíte, že kostel je dvoupatrový. To druhé patro možná sloužilo ženám jako matroneum. Spíš mohlo sloužit těm, kteří přicházeli z kopce, protože my jsme zakousnuti do kopce, ale tamhle nahoře je úroveň původní podlahy. To znamená, že tam tím vstupem mohli vcházet poutníci, dívat se na obraz svaté Anešky a zároveň nerušit to, co se odehrávalo dole. Jeden vstup byl tedy možná ze zhora, druhý tamhle ze strany. Každopádně cílem bylo dostat se tam. Jenom jako poznámku po čaru můžeme zmínit, že všechny sloupy tady v okolí jsou jiné a jsou znovu použité. Je to další z těch úrovní stratifikace. Používáme staré sloupy pro stavbu nového kostela. Co je ale tady zajímavé, je, že ta spoliace, to znovu používání, je, řekl bych, velmi intelektuální a má smysl. První dva sloupy jsou krásné, červené, ty další jsou kanelované a ukazují, kde končí prezbytář, kde končí zóna pro kněze, no a potom normální sloupy pokračují dál. Samozřejmě vidíme, že ten kostel prošel zase i jinou stratifikací mnohem dál a hlouběji. Fresky z 19. století, novověké malby, novověký strop. Máme tady ale prvky, které nám vyprávějí aspoň trochu, jak mohl vypadat tento prostor na začátku. Jedním z nejlépe zachovaných prvků, kromě mozaiky, k které se za malou chvíli dostaneme, je opus sektilé, tedy mramorové desky, které se nachází vlastně v celé absidální konše, kde se alternuje krásný purpurový porfir, tedy desky z porfiru nejcennějšího mramoru, s prokonéským šedým mramorem z Řecka. Vidíte typické vlastně ty žilky, mamošedé, světlošedé. Máme tedy prostor, který byl pravděpodobně, uvidíme to v svaté Savině, takovým tím standardem křesťanského luxusu. Do jisté výšky mramor dál už začínají dekorace. 
Říkal jsem vám, že centrum je tady apsida, protože pod ní se nachází hrobka svaté Anešky. Kdybychom o tom náhodou pochybovali, tak to uvidíme hned při vstupu, protože v centru konchy přímo před náma stojí Aneška. Kdokoliv by měl pochybnosti, by hned věděl, že ona je tam. Nad hlavou má nápis svatá Aneška, není možné pochybovat, o koho se jedná. Po stranách stojí objednavatelé, honorius druhý papež, který v druhé čtvrtině 7. století to stavbu platí. Ale řekl bych, že i on je tady sekundární. Na zlatém pozadí stojí světice, která nám říká, já jsem tady. Mimochodem, jedná se tady velmi pravděpodobně o radikální změnu. Jestliže až do posavat centrum apsidy bylo určené obrazům, řekněme, Boha genericky, tedy Kristus, kříž, možná prázdný trůn, nebo Matky Boží, tak tady najednou stojí samotná světice uprostřed. Bůh je znázorněn rukou, která se jaksi posouvá z mráčku a podává jí korunu a pravděpodobně obrazem Krista, který se nacházel nahoře na oblouku. Ale epicentrum je tady Aneška. A to je změna. Znamená to, že pozornost věnovaná mučedníkům, těm, kteří svědčili, roste. Ale také to podle mě jasně ukazuje paradigmatickou změnu ve vnímání smrti. Smrtí to nekončí, smrtí to pokračuje. Křesťanská smrt je něco, co se nedotýká ani těla, protože na konci času bude tělo zkříšeno. A proto tělo této Anešky, které se nachází tamhle dole, je pro křesťana její reálná přítomnost. Pojďme se podívat blíž. Pojďme se podívat, jak vypadá tato nová světice, jejíž tvář září uprostřed zlatého nebe. Tak tady máme aspoň část odpovědi. Aneška je zdázorněna jako dospělá žena. Je oblečená jako císařovna, nebo skoro. Bohaté purpurové šaty, plné drahokamů, loros, oděv byzantských císařů, tak též z kameny. Na oděvech vidíme malé znázorněné fénixy a pod nohami meč a plameny. To jsou atributy jeho mučení. To, co je podle mě ale nejzajímavější, je, že je Aneška znázorněna úplně jinak, než to, co jsme viděli doposavat. Oproti kostelu sv. kosmé Damiáne její tvář nemá žádnou snahu, stejně jako tělo, o znázornění hloubky. A než je namanovaná, respektive skomponovaná, úplně jako placatá. Na té tváři je to vidět strašně intenzivně. Černé kontury, které kreslí kolem očí, nos, pusu a jenom bílá barva. To, co vidíme, je obraz, který deklaruje já jsem obraz. Nehraje si na přírodu, nechci ji v žádném případě imitovat, naopak říká já nejsem příroda. A samozřejmě otázka je proč a já myslím, že ta odpověď je spojená s tím, co nám Aneška má říct. Moje tělo je tady, moje svaté tělo je tady. Aneška je dospělá, protože je dospělá z pohledu duchovního. To, co my vidíme, není konkrétní člověk na zemi, ale je jeho duchovní obraz. Duchovní obraz na nebesích, proto na zlatém pozadí. Bůh ji korunuje korunou mučeníků, protože zvítězila nad smrtí a teď už jí čeká jenom ta vlastně nebeská sláva. To znamená, že tady snaha znázornit koncept, snaha znázornit duchovního člověka. A ten proces, který tomu vede, jde vlastně opačným směrem než nemezis, tedy než podobnost. Tady jsme nahoře, kde si vcházeli poutníci, aby se dívali na Anešku, aby ucívali její tělo. Říkali jsme, že Aneštěna tvář je úplně jiná. Je jiná proto, aby vyjadřovaly její morální hodnoty. Tedy, jak říká svatý Paulínu z Noli, aby znázorněla to nebeského člověka. Je to tedy intelektuální rozhodnutí, ale aby se intelektuální rozhodnutí mohlo promítnout do reality, tak často je třeba ještě něco jiného. Chci říct, aby římská tradice mozaik tak zásadně změnila svůj vizuální jazyk, tak je často třeba i jiného inputu zvenčí. A tady velmi pravděpodobně jde o estetiku kočovných národů, která se pomalu dostává do Itálie. Řím je poprvé dobyt v roce 410, na chvilku, pak v roce 55, na chvilku, ale ten základní, úplně zásadní zlom přichází v roce 568, kdy Itálii dobývají Langobardé, kteří obsazují sever a posléze i jich. Řím nikdy nepadne do rukou Gens Langobarda, ale bude třeba s nimi něco dělat, bude třeba s nimi spolupracovat a jejich naprosto a antropomorfní, tedy 
neznázdruňující člověka, estetika, jejich dekorativní estetika, to všechno jsou prvky, které nějakým způsobem se dostanou i do Říma. A podle mého soudu, aby se mohlo vymyslet tento typ obrazu, tak je třeba tato anikonická zkušenost Langobardů. Langobardská kultura tedy determinuje tu římskou, která přejímá tento kulturní impuls a překládá ho do nového jazyka, který potom vytváří něco podobného. Ono se nejedná v dějinách o jediný moment, kdy se něco podobného děje. Velmi podobná záležitost se odehrává na konci 19. století, kdy se rodí tzv. avantgardy a kdy vlastně impulzy tzv. primitivního umění dovedou evropské umělce k tomu, aby skončili s jistou formou klasicizující tradice. Tady ale se jedná o pokus, který je dle mého soudu ještě zajímavější, protože připomíná jeden z vůbec nejzajímavějších momentů dějin umění 20. století. Když se Kazimír Malevič v roce 1910 rozhoduje pro znázornění Boha černým čtvercem na bílém pozadí. Malevič tento obraz vytváří a vystavuje ho v pozici, kam se normálně v ruských domech věší ikona. Posvátný obraz. Malevič nám říká, že se snažil černým obrazem formálně, tedy materiálně, znázornit neznázornitelné, neviditelného Boha. To, co se odhrává tady, v Anešce, o 14 let dříve, je hrozně podobné. Umělec, který má k dispozici nové nástroje, přicházející z kočovníky, se snaží o to, o čem křesťanští autoři píšou po 200 let. Znázornit to, co není vidět. S malým princem bychom mohli říct, co je důležité, je očím neviditelné. Opravdu vidíme jenom srdcem. Tak něco podobného.